Baba mzazi wa Diamond Platinumz kukatwa miguu. Habari mwana familia wangu kutoka Tanzania, Kenya, Uganda na nchi yoyote kule ambapo upo ama unatufuatilia. Hii ni Limo Media sehemu pekee ambayo ipo kwa ajili ya kukuletea wewe habari pale tu zinapotokea. Sasa ili usipitwe na habari zetu tafadhali hakikisha umeza kusubscribe katika channel yetu. Na unaweza kusubscribe kwa kuebonyeza maneno mekundu yaliyopo chini ya video hii yani subscribe kisha itakuja kengele ebonyeze pia. Mimi ni Patrick Temba. Swala ambalo limetrend right now kwenye mitandao ya kijamii na katika vichwa vya habari mbalimbali ni kuhusiana na swala la baba mzazi wa msanii star kutoka TZ Damod Platinumz kuumwa. Baba mzazi wa Damod Platinumz anaumwa na kusumbuliwa na miguu ambapo wataalamu wamedai ni kansa ya ngozi na kama inavyojulikana ugonjwa wa kansa ya ngozi ni ugonjwa wa hatari sana hivi sasa. Baada ya habari za baba huyo mzee Abdul Kumwa, waandishi wa habari walilifuatilia na kufika nyumbani kwake ambapo chanzo chetu cha habari Jumaa weekend kimeandika Mungu amsaidie. Ndivyo walivyosikika majirani wa baba msii Nasibu Abdul Damod Platinumz, mzee Abdul Juma, walipofika kumuona wakati waandishi wa habari wakiwa wamewasili nyumbani kwa mzee huyo Magomeni Kagera jijini Dar es Salaam kumjulia hali. Baada ya kujionea Baba Damond akiwa anasumbuliwa na tatizo la kansa ya ngozi Ijumaa weekend iliyopita alipigiwa simu daktari Godfrey Chale wa jijini Dar es Salaam alipoelezwa kuhusu tatizo hilo alisema kuna mambo ya kufanya ili kumnusuru kwani tofauti na hapo basi huenda akalazimika kukatwa miguu kwani ugonjwa huo ni hatari awali daktari huyo alianza kwa kueleza hatua hiyo ya kansa kwa jinsi ya alivyoona picha na kueleza namna ambavyo inasambaa katika mwili wa mwanadamu kutokana na maambukizi ya bakteria. Kwa baba Diamond sambamba na kutibiwa kansa, anatakiwa atibiwe pia na maambukizi mbalimbali yanayojitokeza kwani hayo ndiyo yanayosababisha mgonjwa kukatwa mguu au kiungo chochote kilichoathirika na sio kansa, alisema daktari. Daktari huyo baada ya kuziona picha za namna ya ugonjwa huo ulivyoshambulia mguu wa baba Diamond Alisema uwezekano wa kupona upo asilimia hamsini lakini jitihada za makusudi kutoka kwa wanafamilia au watu wanaomzunguka kumsaidia. Kwa kweli hatua ile aliyofikia kupona kwake ni asilimia hamsini tena kwa msaada wa ndugu, yani kama ndugu zake watamsaidia katika matibabu. Hivyo inategemea na msaada atakaopata lakini vinginevyo asipopata msaada wa matibabu tena haraka anaweza kukatwa mguu, alisema daktar. Majirani nao wamhurumia kutokana na hali alionayo majirani mbalimbali waliokuwa wamefika kumuona baba Diamond walionekana kumhurumia huku wengi wao wakionesha kutokuwa na la kufanya kwa kuwa hawana uwezo wa kifedha jirani mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Abdullah alisema wao kama majirani zaidi wanachokifanya ni kumjulia hali mara kwa mara kwa kumpa pole lakini kimsingi wao hawana jinsi au namna ya kumsaidia kwa maana maisha yao ni ya kuungaunga maana unavyoona sisi maisha yetu yenyewe ndio haya. Hakuchi kuna kucha. Tutafanya nini zaidi ya kumpa pole? Sana sana mambo yakiwa fresh siku moja moja tunamtoa hela kidogo lakini tatizo lake hili linahitaji hela nyingi, alisema Abdul. Lakini baba Damod naye akazungumza. Wakati akizungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake, baba Damod alisema amepitia changamoto kwa muda mrefu kwa kusumbuliwa na miguu hiyo bila ya kupata matibabu. Hivyo ilifika wakati akakata tamaa ya maisha kabisa. Alisema amekuwa akihangaika katika hospitali mbalimbali mbali, na kupewa dawa tu za kutuliza maumivu, lakini hasa kutibu tatizo hilo la kansa kwani linahitaji kuwa na fedha nyingi. Kwa kweli miguu hii imenisumbua kwa muda mrefu sana. Nimehangaika katika hospitali nyingi lakini kwa kweli nimeshindwa kujitibia kutokana na gharama kuwa kubwa, alisema baba Diamond bila kuainisha gharama halisi zilizohitajika. Lakini alipoulizwa kama ameshawahi kumwambia mwanae Diamond amsaidie, baba Diamond hakutaka kuzungumzia lakini alisema anaamini kama tatizo hilo Diamond atakuwa analifahamu vizuri kwa maana lina muda mrefu. Siwezi kumzungumzia sana. Lakini kikubwa mimi kwa sasa namshukuru Mungu kunikutanisha na dada yake kutoka Uingereza anaitwa Zubeda Humphries ambaye amekuja na ameahidi kunisaidia ili niweze kutibiwa alisema baba Diamond. Ijumaa wikienda alizungumza na dada huyo aliyejitambulisha kama dada wa hiari wa Diamond. 
ambaye alisema amekuwa akilifuatilia tatizo hilo la mzazi huyo kwa muda mrefu. Hivyo ameguswa kuja kumsaidia na atahakikisha anafanya kile linalowezekana ili aweze kumtibu sambamba na pia na kumuunganisha na mwanae Diamond. Diamond najua amewasaidia wengi hivyo naamini anaweza. Mimi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu lakini pia ninahitaji kumuunganisha yeye pamoja na mwanae. Alisema dada huyo. Dada huyo pia aliwaomba viongozi wa serikali taasisi mbalimbali ambazo zinaweza kuongeza nguvu katika kumsaidia basi waweze kujitolea kwani kutoa ni moyo wala si utajiri. Shame wa Tanzania tujitoe kumsaidia mzee huyu maana kiukweli mimi nimemshuhudia kiukweli anaumwa alisema. Sasa Damond naye anasemaje katika hili? Lakini jitihada za kumpata Damond ili aweze kuzungumzia ugonjwa huo wa baba yake Haziku za matunda kutokana na simu yake kutokupokelewa. Ijumaa wikienda alijaribu kuzungumza na mama wa Diamond Platinumz Sanura Kasim Sandra alipokuwa msibani kwa msanii wa hip hop Golden Mbunda Godzilla lakini hakuwa tayari kuzungumzia swala hilo. Sasa je, historia inasemaje? Diamond na mzazi wake huyo wamekuwa hawana uhusiano mzuri huku chanzo halisi cha uhusiano wao kuyumba kitajulikana moja kwa moja. Hata hivyo mara kadhaa mama Damond amekuwa akiwasiliana na mzazi mwenzake huyo lakini bado amekuwa akiishi mwenyewe katika mazingira magumu kwa kusumbuliwa na ugonjwa huo. Na mtazamaji wangu, hayo ndiyo aliyonifikia na mimi nikaona ni sahihi kukusogezea na wewe. Sasa ili kujua hatma ya hili na kusi usikae mbali na Limo Media, hakikisha unasubscribe katika channel yetu. Vile vile, hebu niachie komenti yako juu ya swala hili. Wewe unalichukuliaje? Kumbuka niliyokuletea habari hii, mimi ni Patrick Temba kutoka Limo Media. Thanks for watching.